ዜና አስጠለኒ ኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች አሁን የለቱን ዜና ይዘንላችሁ ቀርበናል ከዜናዎቹ ጋር መሰረት በዙ ነኝ በመጀመሪያም ሰበር ዜና አለ የቡራዩ ከተማ ፖሊስ አዛሽ ኮማንደር ሰለሞን ባልታወቁ አካላት በተፈጸመባቸው ጥቃት ህይወታቸው ማለፉ ተሰማ ዛሪ በውራዩ ከተማ ከሰዓት በኋላ የተክሱ ድምጽ ሲሰማ እንደነበር ያካባቢው ነዋሪዎች ለኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ ተናግረዋል በከተማው ከተፈጠረው ዓለም ረጋጋት ጋር ተያይዞ ቁጥሩ በርከት ያለ የጸጥታ ኃይል ወደ ከተማይቱ ቡራዩ እየገባ እንደሆነም ቲክፋ ዘግቧል በድንገተኛው ክስተት ስጋት ያደረባቸው የንግድ ተቋማት የንግድ ቤቶቻቸውን ሲዘጉ እንደተመለከቱም የአካባቢ የአይን ማኞች ተናግረዋል ከከተማው ፖሊስ አዛሽ ኮማንደር ሰለሞን በተጨማሪም ሌሎች የጸጥታ አካላት ጉዳት እንደደረሰባቸውም ተነግሯል ቁጥሩን ግን ወል ለማወቅ አልተቻለም ይሄንን በተመለከተ ከመንግስት ምንም አይነት የተሰጠ መግለጫ የለም ዝርዝር መረጃ እንደደረሰን እናቀርብላችኋለን ወደ ሌሎች ዜናዎቻችን እናልፋለን በመጀመሪያም ዋና ዋና ዜናዎቹን እናስቀድም የኦሮሚያ ቤተክህነት የተባለው ቡድን ላይ የተላለፈውን ውሳኔ እንቃወማለን ያሉ ሶስት ጳጳሳት በዛሬው ዕለት ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጡ የኖርዌይ መንግስት ድምጻዊት ሐዊ ኤች ቀነኒ በደረሰባት ድብደባ የኢትዮጵያ መንግስትን በሕግ እንጠይቃለን ማለቱ ተሰማ። በኦሮሚያ ክልል በድሬዳዋና ሐረር ከተሞች መካከል በመትገኛው በአወዳይ ከተማ በመንግስትና በተቃዋሚ ፓርቲ ደጋፊዎች መካከል ግጭት ተከስቷል ተባለ። 91 ስደተኞችን ያዘሽ ጀልባ በሜዲትራኒያን ባህር ላይ መጥፋቷ ተገለጸ። የሐዋሳ ከተማና የአካባቢው ነዋሪዎች ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድንና የሚመሩትን የብልጽግና ፓርቲን ዛሬ በአደባባይ ድጋፍ ሰጡ። ወደ ዝርዝር ዜናዎቹን አልፋለን። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ የኦሮሚያ ቤተክህነት ጽፈት ቤትን እናቋቁማለን በማለት በሕገ ወጥ መንገድ የሚንቀሳቀሱ አካላት ናቸው ያላቸው ላይ የወሰነውን ውሳኔ እንቃወማለን ሲሉ ዛሬ ሶስት ጳጳሳት የተገኙበት ጋዜጣዊ መግለጫ ተሰጥቷል። በኦሮሚያ ፌደራላዊ ኮንግረስ ፓርቲ ቢሮ ተደረገ በተባለው ስብሰባ የተገኙ ጳጳሳት የኦሮሚያ ቤተክህነት የተባለው ቡድን ላይ የተላለፈውን ውሳኔ እንቃወማለን ሲሉ ተናግረዋል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ ኬካት የተዘጠኝ ከ11 ለ3 ቀናት ባደረገው አስቸኳይ ስብሰባና በወሰነው ውሳኔ መሰረት ከቤተክርስቲያኒቱ ህግና ደም ውጪ በመነሳሳት የኦሮሚያ ቤተክህነት ጽፈት ቤት እናቋቁማለን በማለት በሕገ ወጥ መንገድ የሚንቀሳቀሱ እንዲሁም በቅዱስ ሲኖዶስ ተባርኮ ጽላት ተሰጥቶናል በሚል በመድረ አሜሪካ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ስም ቤተክርስቲያን አቋቁመናል ለሚሉት አንደኛ ሊቃአላፍ ቀሲስ በላይ መኮንን ሁለተኛ አባ ገብረማርያም ነጋሳ ሶስተኛ መምህር ኃይለ ሚካኤል ታደሰና አራተኛ ቄስ በዳሳ ቶላ ቤተክርስቲያናችን በማታውቀው ገድ በአመጽ በመነሳሳት ምእመናንን ግራ ያጋቡና ያሳሳቱ መሆኑን እንዲሁም ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አስተምሮ ውጪ የክህደት ምህርት ማስተማራቸው በመረጃ ተደግፎ ለቅዱስ ሲኖዶሱ ጉባኤ የቀረበ በመሆኑ ከላይ ስማቸው የተጠቀሰው የኦሮሚያ ቤተክህነት አደራጅ ነን የሚሉ ከድርጊታቸው ተቆጥበው በንስሐ ስኪመለሱ درس ከካቲት 11 ቀን 2012 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ከቤተክርስቲያናችን የተሰጣቸው ክህነት ተይዟል በሚል ውሳኔ ማሳለፉ ይታወሳል በዚህ ውሳኔ ላይ ግለሰቦቹ ከ ድርጊታቸው ተጸጽተው ለመመለስ ከፈቀዱ ጉዳያቸው በድጋሚ እንዲታይ ቅዱስ ሲኖዶስ መወሰኑንም እንዲሁ በመግለጫው ተነግሮ ነበር በዛሬው ዕለት ይህንን ውሳኔ የተቃወሙ አቡነ ሳዊሮስ አቡነ ሚካኤልና አቡነ ዜና ማርቆስ በተገኙበት በተሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ የቅዱስ ሲኖዶስን ውሳኔ መቃወማቸውንና በራሳቸው እርምጃ ለመውሰድ መወሰናቸውን አስተውቀዋል የኖርዌይ መንግስት ድምጻዊት ሐዊ ኤች ቀነኒ በደረሰባት ድብደባ የኢትዮጵያ መንግስትን በሕግ እንጠይቃለን ማለቱ ተሰማ የኖርዌይ የኖርዌይ ዜግነት ያላት የኦሮሚያ ድምጻዊት ሐዊ ኤች ቀነኒ የካቲት 7 በቡራዩ ከተማ የአንድ ሆቴል ምርቃት ዝግጅት ላይ ስራዋን ታቀረበች በኋላ በስፍራው በነበረ ዓለም መግባባት ድብደባ ተፈጽሞባታል በወቅቱ ለቢቢሲ ስለደረሰባት ጉዳት ስትገልጽ ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ፖሊሶች ወደኔ መጣው ጭንቅላቴን በዱላ ደበደቡኝ ብዙ ደም ፈሰሰኝ በድብደባው እጄም ተሰብሯል መሬት ላይም ጎተቱኝ በአካባቢው የነበሩት ጓደኞቼ አንስተው ሐኪም ቤት እንዳይወስዱኝ ሲከለክሉ ነበር ስትል መናገሩ ይታወሳል በቡራዩ አቅራቢያው ደምይገኝ አንድ ክሊኒክ በወቅቱ በሰዎች ድጋፍ ያመራቸው ሐዊ ኤች ቀነኒ በሪፈር ወደ ሃያት ሆስፒታል ተወስዳ አናቷ ላይና እጇ ላይ የቀዶ ጥገና ተደርጎላታል ድምጻዊት ሐዊ በድብደባው ወቅት ወደ ገላዋ ዘልቆ የገባውን የዱላ ስብርባሪ በዛሬው ዕለት ተለቅሞ እንደወጣላትም ተናግራለች የኖርዌይ መንግስት ዓለም ምክንያት ዜጋ የተደብደባብኛለች ይግድያ ሙከራም ተደርጎባታል በሚልና ሴት ሆና መደብደባው ለምን በሚል የኢትዮጵያን መንግስት እጠይቃለሁ ማለቱን ከድምጻዊት ሐዊ ኤች ቀነኒ ኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ ለማረጋጋት ይችላል 
በድሬዳዋና ባህረር ከተማ መካከል በመትገኘው በአወዳይ ከተማ በመንግስትና በተቃዋሚ ፓርቲ ደጋፊዎች መካከል ግጭት መከሰቱ ተሰማ ትላንትና ጠዋት የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ መንግስትንና ፓርቲ ለመደገፍ የከተማው አንዋሪዎች አደባባይ ይወጡ ሲሆን በተቃራኒው ደግሞ የጠቅላይ ሚኒስትሩን መንግስት በመቃወም መፈክር እያሰሙ ይወጡ ሰዎች እንደነበሩ ነዋሪዎች ለቢቢሲ ተናግረዋል አንድ ስሙ እንዳይገለጽ የፈለገ የፖሊስ ባልደረባ ለቢቢሲ እንደተናገረው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ለመደገፍ ሰዎች ሰልፍ ወጡ ከዛ ለምን ለደጋፍ ወጣችሁ የሚሉ ሌሎች ሰዎችም መውጣት ጀመሩ ተከትሎም ጠቅላይ ሚኒስትሩን የሚያወግስ መፈክር በማሰማት ድንጋይ ሞርወር ጀመሩ በማለት የግጭቱን አጀማመር አስረድቷል በድንጋይ ተመተውና በዱላ ተደብደበው ጉዳት የደረሰባቸው ብዙ ሰዎች መኖራቸውንም ይኸው የፖሊሱ አባል ተናግሯል ይሄ ፖሊስ ባልደረባ እንደሚለው ከሆነ በሁለት ወገኖች መካከል የተከሰተውን ግጭት ለመበተን ፖሊስ በርካታ ጥይት ወደ ሰማይ መተኮሱን ተናግረው በፖሊስ ኃይል በተተኮሰ ጥይት ጉዳት የደረሰበት ሰው ስለመኖሩ የማውቀው ይለም ሲል ተናግሯል ሌላው የከተማ ነዋሪ ለቢቢሲ እንደተናገረው ባለፉት ቀናት ያካባቢው የመንግስት ባለስልጣናት ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ደጋፋቹ ለመግለጽ ሰልፉ ጡ ያሉ ነዋሪዎችን ሲያስጨንቁ ነበር ይላል ይህ ያወዳይ ከተማ ነዋሪ እንደሚለው ከሆነ ዛሬ ጠዋት ላይ ሰዎች ለደጋፍ ሲወጡ እነሱን የሚቃወሙ ሌሎች ሰዎችም አደባባይ መውጣት ጀመሩ በዚህ መካከል ከየት መጡ ሳይባል በርካታ የጸጥታ ኃይል አባላት ከተማዋን ወረው ግርግር ተፈጠረ ከዚያም ወደ ግጭት ተገባ ሲል ስለ ጉዳዩ በዝርዝር ለቢቢሲ አስረድቷል 91 ስደተኞችን ያዘሽ ጀልባ በሜዲትራኒያን ባህር ላይ መጥፋቷ ተገለጸ ከሊቢያ ዳርቻዎች ወደ አውሮፓ ለመድረስ ተስፋ ያደረጉ 91 የአፍሪካ ስደተኞችን የጫነች ጀልባ ሜዲትራኒያን ባህር ላይ መጥፋቷን የተባበሩት መንግስታት የስደተኞች ኤጀንሲና ክራይሲስ ሆትላይን አስተዋቀ ጀልባዋ ከሊቢያ ዋና ከተማ ትሪፖሊ በስተመስራቅ ባህር ዳርቻ በኩል ወጣ መሰወሯን የተነገረው ስለጠፉት ስደተኞች ምንም አይነት መረጃ አለማግኘታቸውን የስደተኞቹ ዘመዶችና ቤተሰቦች ተናግረዋል ሲል አሶሲየትድ ፕሬስ ዘግቧል የሐዋሳ ከተማና የአካባቢው ነዋሪዎች ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድንና የሚመሩትን የብልጽግና ፓርቲን ዛሬ በአደባባይ ሰልፍ ደገፉ በብዙ ሺዎች የሚቆጠሩ የከተማይቱና የአካባቢው ነዋሪዎች በዋና ዋና ጎዳናዎች በሰልፍ ለጠቅላይ ሚኒስትሩና ለብልጽግና ፓርቲያቸው ያላቸው ድጋፍ ገልጸዋል ከከተማይቱ የተለያዩ አቅጣጫዎች የተነሱት ሰልፈኞች በሐዋሳ ዓለም አቀፍ ስታዲየም በመሰባሰብ ለውጡን የሚያወድሱ መፈክሮችን አሰምተዋል አንዳንዶቹም የጠቅላይ ሚኒስትሩ ምስል ያለባቸውን ቲሸርቶች በመልበስ አጋርነታቸውን አረጋግጠዋል በሰልፉ ላይ የተገኘ የሲዳማ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ደስታ ሌዳሞ የሲዳማ ህዝብ ራሱን በራሱ ለማስተዳደር ባደረገው ትግል ለዘመናት ሲገደልና ሲታሰር ቆይቶ የህزبው የረጅም ጊዜ ጥያቄ ተገቢ መልስ ያገኘው በለውጡ ነው ብለዋል አቶ ደስታ ያይዘውም አካባቢያችንን የትርምስና የግጭት ቀጠና በማድረግ ለውጡን ለማደናቀፍ የቋመጣችሁ ከእንግዲ ጊዜና ገንዘባችሁን በማጥፋት ባትደክሙ ይሻላችኋል ሲሉ ተናግረዋል ኢቶ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወንናንት ያደርሳል ሰብስክራይብ comment share ማድረግ ቤት ሰቦኑን እናም ሰግናለን